함께할 분들 소개해드리겠습니다. 규현! 어... 퍼퍼즈의 건희 은영! 규현 씨 목소리를 드디어 또 다음에 아, 네. 들을 수 있게 됐어요. 규현 씨는 노래를 불러올 때가 제일 멋있어요. 아 그렇죠. 좀 노래 좀 들려줘요. 네, 신곡 한번 들려줘요. 소속사 아니에요? 네. 귀현 씨에 대해서 좀 알지 않아요? 완벽주의인 게좀 있어요. 음. 그래서 자꾸 흐트러트리고 싶은데 어. 아 이게 잘안 넘어. 아니 귀현 씨가 <웃음> 찌라 씨에도 그렇고 여자 관계가 하나도. 지금 <웃음> 즐겨 보시는 거예요? 내가 그거. 내가 즐겨 보시는 거예요? 아니 없어요 진짜? 어, 정말로 저는 몰래 만나는 여자? 그런 경우 있죠. 엘프라고요. 응. 아, 엘프. 엘프. 네. 지금 최고네. 그 뭐야 멘트가? 그러니까. 스테파니 아, 뭐좀 보여주세요. 뭐. 춤을 조금 흥을 돋구기 위해서 아 춤을 퍼포먼스도 가만히 있을 수 없죠. 네, 그럼 춤을 한번 보여드릴게요. 나쁘지. 아, 뮤지 씨. 어. 복면가왕에서 가면서 그 노래할 때 네. 모두 다 쓰러졌잖아. 너무 감미로워서. 아, 예. 근데 딱 벗고 우리가 기절했잖아. 아, 예. 두번 기절했죠. 어, 어. 보통 허! 이렇게 놀래시는데 예. 아! 아니, 예. 아! 아니, 아! 진짜? 아들을 또 쓰고 있는 줄 알고. 네. 음. 야, 맞아, 벗어, 맞아. 다 쓰고 있는 줄 알고. 두개 쓰고 있는 줄 알고. 그러면 남자 여기 다섯 분이 계시는데 다섯 분 중에 외모로만 메디에를 차지하는 것 같아요. 오. 주현 씨 그리고 응. 동엽이 형. 응. 아니 아닙니다 됐습니다. 응? 아니 아닙니다 됐습니다. 그래 우리 형 보시면 형이 이런 이런 거. 보는에 김우국 선배님이 뮤지 보고 묘지라고 불러가지고. <웃음> 야 너네 이름은 묘지로 잖냐 <웃음> 이름이 무덤이야. 지난주 엄마 제발 좀 이사윤 이승을 이승을 찾으셨어요. 뭐 제작 진에서 조금 긍정적인 변화가 있었다고. 이제 방송에 나갔으니까. 예. 엄마가 컴퓨터를 해, 해야 할 시간에 음. 컴퓨터를 안, 안 하니까 안 하고. 저한테 밥을 해주고 예. 음. 그리고 이제 수정이가 어, 네. 지금 좋아하는 여자친구. 네 방송에서 귀엽게 나왔다라 나왔다라고 해서. 그래서 그래서. 네, 기분 좋았어요. 어? 어머님도 방송 나간 다음에 뭔가 좀 달라졌어요? 네, 방송 보는데 약간 눈물이 나더라고요. 아 원래는 우리 랑 방송에서 10시간 정도 게임을 하시겠다 그랬는데. 한 10시간 좀안 하는 것 같아요. 이제, 어. 이제는 그거 안 되더라고요. 그리고 담배도 이제는 또 게임을 안 하니까 자동으로 줄을 그러더라고요. 아, 그래서. 다행이네. 네. 과연 이 고민이 오늘 또 3승을 하게 될지 기대해 보겠습니다. 네. 우승자에게는 특별 선물 있죠? 네, 100만 원 상당의 선물을 또 따로 드릴게요. 고민 키워드 보여주세요. 어서야 사는 남자. 어... <웃음> 재산 아닙니다. 네. <웃음> 엄마를 고발합니다. 어, 날, 날 미치게, 미치게 하는, 하는 너. 경주에서 온 사연입니다. 아, 30대 주부의 사연입니다. 안녕하십니까. 일남 인연을 둔 결혼 관련 자주부입니다. 지는 예, 
제 남편이 정말 꼴도 보기 싫어요. 남편은요, 진짜 제 정신이 아닙니다. 매일 시도 때도 없이 옷을 벗어요. 중요한 건 있겠지? 아니요, 다 벗어요. 아, 속옷까지. 전부 다 벗는데 한 번은 예. 이야, 이 큰일 났대. 와, 뭐 무슨 일인데? 방귀를. 방귀를. 엄마 쓰레기 그냥 빡 내가 방귀를 깼는데. 깼는데. 빡 방귀를 깼는데. 엄마야, 이게 뭐가 이게 뭐가 이거 유통아니야, 유통아니야. 어? 어? 이거 미친 거 아니에요? 나왔다. 어? 어? 그 사단을 내놓고도 인간은요 절대로 그 뒤에도 옷을 입지 않아요 자기야 애들 어린이집 끝날 시간이다 좀 데려와도 아 언니께 귀찮다 네가 가라 자기야 자기야 <웃음> 또 내가 지금 옷을 그 힘들게 입고 나갔다가 지금 이렇게 다시 또 들어오는 게 낫겠나? 아니면 네가 후딱 그냥 지금 다녀온 게 낫겠나 그냥? 좀 알아서 좀다 해라 네가. 저요, 응? 애 둘에다가 출산을 딱 3주 앞둔 임산부입니다. 아이고, 아이고. 애 둘에. 이 상태지요, 이렇게, 이렇게, 이렇게. 예. 아, 이게 장단점이 있는 거예요. 예, 예. 왜요? 아, 벗고 계시니까 또 뭐. 그럼. 뭐. 아, 셋째가 아무래도... 아직까지 생겼으니까 예. 이제. 심지어는 요즘요, 글쎄, 4살 된 딸애가요. 엄마. 아빠 이게 뭐고? 네? 애 보기도 민망하고 이제 더 이상은 못 참겠습니다. 옷을 입든가 나랑 그만 살든가 이제 선택하라! 이렇게 해주셨네요. 자, 주인공 모셔볼게요. 나와주세요. 다리 펴시고 앉으시면 되겠다. 네, 다리 펴세요. 네. 네. 딱 3주 남았어요? 네. 3주 남았으면 가장 힘들 때 아니에요? 무겁고. 그럼. 네. 올라오는데 죽는 줄 알았어요. 아, 아이고. 힘드셨겠다. 근데 어떻게 그냥 꼭이 시점에 나와야 됐어요? 아니, 저도 진짜 이 몸으로 나오고 싶진 않았는데 네. 애 놓기 전에 신랑이랑 결판을 아 봐야 될것 같아서. 아 아 진짜 시원하게 하나도 안 걸쳐. 아무것도 안 걸치고. 네. 그렇지, 편안하게 있어요, 이렇게. 음. 퇴근해서 오자마자 신발장에서부터 양말부터 시작해서 다 벗고 아. 욕실로 들어가서 씻고 알몸으로 TV 보고 밥 아. 먹고 아니 근데 사실 남편인데 네. 뭘 벗고 있는 게뭐 이렇게 고민이에요? 네, 저희가 원래 아파트 1층에 살았거든요 예? 아파트 1층에 살았는데 아, 애들 키워 보시면 아시나 1층이 진짜 편해요 음. 그렇지. 근데 되고. 자기 옷 벗고 싶다고 <웃음> 자기 옷 벗고 싶다고 빚까지 내서 앞동 5층으로 이사를 갔거든요 어. 옷 벗으려고 빚 내서 <웃음> 5층으로 아, 1층에서 근데... 보이니까 그렇구나 어, 그렇죠. <웃음> 네, 언제부터 남편분이 그렇게 벗기 시작하셨나요? 신혼 때부터 저희가 결혼 8년 차인데 아직까지 음. 알몸으로 생활을 하고 있어요 아, 신혼 때? 네. 신혼 때는 좋지 않으셨어요? 몇 번은 좋았겠죠 아니, 중요해요 <웃음> 그몇 번의 기억으로 지금까지 사는 네. 거예요. <웃음> 몇 번은 좋았는데 진짜 심각해요. 아, 정말 심각해요. 네. 벗으시는 게 자신이 있으셔서 벗으실 것 같은데 혹시 몸은 되게 어. 좋으신지. 직접 보세요. <웃음> 그런 그림이 아니라 아. 살짝 맞, 이제 곧 만날 거거든요. 불러보세요. 아. 오빠야. <웃음> 네, 안녕하세요. 가족끼리는 벗어도 되고 가족끼리는 벗어도 되고 아니 근데 아내분께서 출산을 3주 앞두셨는데 이런 상태에서까지 나올 만한 그런 고민이라고 생각하세요? 전혀 그런 고민이 아니에요 내가 봤을 때제 어... 집에서 제가 벗는데 나쁘다는 어... 사람이 좀 고민 아닐까요? 가족끼리 최소한 좀 지켜줘야 될건 지켜줘야 되시는데 그리고 본인 당당하게 벗을 만한 몸이 아니라서 그렇죠 그래서 <웃음> 말하는 이제 잘 보세요 괜찮아요? <웃음> 나는 잘 보세요 지금 네. 잘 보고 있어요 아유 이, 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 이. 아니, 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 못한 거 아니, 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 
어, 보여주는 겁니까? 보여드릴게요. 아. 자, 보여주시죠. 자, 어! 자, 어! 넘겨 아, 나분. 와, 근데 이렇게 충격이 좀 몰랐어요. 어. 아, 느낌이 정말. 사우나에서 미역국 먹는 사람 같아. 어. 그럼 벗으니까 더 등치가 더 커봐요. 예, 예. 애들이 커가니까 사진이랑 동영상 같은 것도 추억으로 남기고 싶잖아요. 음. 그래야죠. 근데 찍으면 거시기가 나오고 됐지. 하니까. 아. 삭제시키고 삭제시키고 하다 보면 진짜 사진이 한 장도 없어요. 어. 집에 찍은 게 아, 가족 사진이. 어쩜 이말을 하면 방에 가서 티만 입고 나오거든요. 티만 입고 나오거든요. 티만 입고 나오거든요. 뭐야 그게. 네. 만약에 아내가 본인처럼 훌륭을 완전 벗고 다니면 어떻겠어요? 맞아. 집에서. 아유 그건 저 여자는 상상도 못 하지. 아, 아내는 안 되는 거야? 아, 아, 여자는. 남자는 되고? 남자는 저는 뭐 어렸을 때부터 생활화가 됐지만 그러면 여자는 따님이 커서 이제 결혼하게 됐는데 응. 똑같이 아버님이랑 응. 이렇게 집안에서 실내에서 벗고 생활하는 남편을 만났다 그게 진정한 제 사이 아니겠습니까? 진정한 사이 진정한 사이, 사이. 진정한 사이. 내 딸이랑 결혼하고 싶으면 여기서 벗어보게 <웃음> 왜 못벗나? <웃음> <웃음> 아니 근데 아니, 진짜 솔직하게 다른 남들한테 말 못할 어떤 이유가 있는 거예요? 뭐예요? 어렸을 때 초, 중, 고 실험을 했어요. 실험을 하여 아 이제 벗는 아 이제 습관화가 돼 보니까 아 네, 이게 벗으면 어떤 기분이에요? 다 벗으면? 제가 자유로운 영혼이 된것 같아요. 막내 음. 막 세상인 것 같아요. 지금도 아, 불편하세요? 아, 지금 막 벗고 싶어요? 예. Yeah. 그러지 마요. 절대 <웃음> 안 돼요. 그냥 이렇게 이렇게 큰큰 큰 헐렁헐렁한 트렁크 정도 그러니까. 하나 있는 거는 그렇게 불편하지 않지 않아요? 네. 아, 뭐 저는 아, 팬티 그 느낌이 싫어요. 그막꽉 조이는 느낌? 뭐 이게 막 습진도 아. 생기는 것 같고 팬, 팬티 같은 거 입으면. 아니 저희가 봤을 때는 그러면 안될것 같은데 남편은 되게 본인 몸에 대한 자신감이 넘치시는 것 같아요. 몇 킬로 나가세요? 지금 115. 115. 실험하셨으니까 워낙에. 진짜 자신 몸에 자신 있으세요? 응, 자신 있어요. 어디 가면 잘 먹기로 하고. 어, 나이트 가면 뭐 끝나줍니다. 나이, 나이, 나이트요? 나이트 요 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 나이트 가든 말도 상관없어. 팬티만 입으면 돼요. 팬티만 입으면 돼요. 아, 무슨 말이야. <웃음> 나이트를 왜 <웃음> 가져가요. 아, 남편. 노래 자랑 같은 데 나가면 제가 항상 인기상 받거든요. 어. 춤추고 뭐 이렇게. 네, 하는 네가 많이 생각 많이 하세요. 춤을 좀잘 춰요? 예, 네, 뭐 아직은 살아있죠. 아 <웃음> 근데 요즘에. 아 그럼, 아니, 그럼 집에서 알몸으로 춤추고 그래요? 아 알몸으로도 추죠. 알몸으로도 추죠. 아 아내한테 여쭤볼게요. 아내분 진짜 집에서도 춤을 춰요? 네. 알몸으로? 네. 워낙 흥이 많은 사람이라 가지고. 아 어, 옷을 벗고 나서 집에서 춤추면 어때요? 밥맛 떨어져요. 밥맛 떨어져요. <웃음> 정말 이게 하신 말씀이네요. 아내는 되게 싫어하는데 그 친구를 한번 보자고요. 어, 예, 그럼 좀 예, 나와보세요. 예, 예. 보여주세요. 예. 예, 나오시죠. 예, 예. 예, 예. 어우, 야, 거구시네, 거구. 어우, 아, 키도 크시네. 예. 키도 크시네. 예. 자, 갑니다. 고요태, 손자. 갑시다. 예. 아니 저기요. 나이트에서 인기 있겠다. 네. 방금 그 이걸 알몸으로 이걸 하는 거예요. 이걸. 아 네? 이거 어느 쪽에다? 안에 쪽에다가? 야 미치겠다. 아 안에. 아 안에. 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 알몸으로. 어머 흉해 흉해 흉해. 아 진짜 춤은 아, 잘 추네요. 박수 한번 주세요. 예. 정말 잘 봤습니다. 예. 아 아주 유연하네 몸이. 몸이 유연하네. 근데 이걸 벗고 춘다고 생각해봐요. 
벗는 게 싫으시면 음. 좀 강하게 어필할 수도 있잖아요. 그렇지. 신혼 때는 많이 싸우고 했거든요. 음. 막 욕도 쳐보고 했는데 욕도 친다. 야 이거 전문 용어인데요. 영상들이 친다 그러거든. 밥 먹는데 일어섰는데 거기랑 에이. 제 눈에 딱 맞은 거야. 아, 어떡해. 그래서 <웃음> 진짜 밥맛이 뚝 떨어져가지고 숟가락으로 집어 던지면서 팬티 안 입나? 막 이랬거든요. 팬티 입어라! 그랬는데도 안 돼요. 안 먹혀요. 음. 이야, 숟가락까지 집어 던지면서 그럼 팬티 입는 날은 전혀 없어요? 있어요. 언제가 있어요? 삐지거나 저한테 따지러 올 때는 팬티를 입고 따지 저한테 따지러 올 때는 팬티를 입고 따지러 어? <웃음> 아, 형식을 갖추는 거야? 아, 격식이 많았다. 아, 격식을 차리고. 왜, 왜 싸울 때? 저기요. 제가 그냥 가고 싶은데. 술 먹고 늦게 들어오고 이럴 때 제가 할 말이 없지 않습니까? 자꾸 주도권 뺏기는 것 같아가지고 따질 때는 항상 팬티 입고. 신상이에요, 신상. 뭐 벗고 있으면 은뭐 다양한 일들이 벌어지겠어요, 그렇죠? 얼마 전에는 카페트에 알몸으로 앉아있는데 막 큰일 났다 하면서 일어나면서 화장실로 막 뛰어가는 거예요. 네. 빵 굽기다가 똥이 튀겼는데 아 제가 임신도 했고 어, 더럽지. 제 손으로는 못 닦겠는 거예요. 아 그, 그 주변만 탈취제 뿌리고 물티슈로 닦고 아 카페트는 세탁이 어렵잖아요. 아, 네. 그래서 그럼요. 그래서 그냥 저희 집에 계속 있어요. 아직도 써요? 야. 아니 그 부분만 저희는 쓰레빠 막... 신고 다니고 자기는 거기 앉아서 생활을 하거든요. 아, 아니 벗는 거 말고 또 힘들게 하는 거또뭐 있어요? 자유인인 마냥 예. 대자로 뻗어 누워가지고 꼼짝도 안 해요. 아 도와주지 않는구나. 빨래, 뭐 청소 이런 것도 잘안 해요. 음. 아. 애들이 어린이집에서 마치고 오면 데려 내려가야 되거든요. 그렇죠. 아유, 네. 지금 진짜 거의 만삭인데. 그래, 좀 가라고 옷좀 입어라 그러면 내가 옷 입는 게 빠르겠나 네가 내려간 게 빠르겠나 이러거든요. 네. 아니 이게... 만삭인데 좀 도와주지 어, 왜안 도와줘요? 아내가 만삭일 땐 도와줬죠? 도와줬죠. 어떤 일들 해줬어요? 기억 안 나요. <웃음> 신동엽 씨 아무리 바빠도 만삭일 땐다 도와주죠? 만삭이 아닐 때도 도와줘야죠. 아 그래요? 예, 좀 그렇게 잘하 좋은 남자. 예. 근데 어떤 일들을 도와줬어요? 그건 저도 기억이 안 나요. 대기 씨 기억나죠? 아니 저는 뭐 많이 도와줬죠. 가방 임신 가방도 다 챙겨야죠. 이제 갈 거, 어. 여러 가지. 와. 아니 이러는데 왜안 도와주는 크림 거예요, 남편? 거. 저도 일하고 오면 많이 피곤하고 이러니까 들어가는 순간 이제 벗, 벗고 이제 집에 누우면 네. 일어나질 못해요. 아내가 만삭인데도요? 네, 맞습니다. 다른 사람들이 있는데도 그렇게 다 벗으시는 진짜? 거예요? 에이, 설마. 그렇지는 못할 거. 이제 친구랑 같이 집에 들어갈 어, 때도 있잖아요. 어, 네. 그러면 10분, 8분, 5분 간격으로 문 앞이 다 빨리 옷 입어라, 옷 입어라 막 이렇게 할 때도 있거든요. 네. 근데 그때도 옷을 안 입고 입을 때. 아, 네. 그럼 어떻게 해? 그러면... 그럼 갑자기 우리가 딱문 열고 들어가면 이불을 온몸에 감아가지고 이제 방에 뛰어들어가기 바로 <웃음> 있죠. 야 아니 아, 진짜. 그 문자를 보고도 안 입고 있다는 거예요? 게으르니까 아 입어야지 입어야지 하면서 자 아니 아내는 그 봤지만 친구도 봤어? 그럼 그걸 봤어요 그럼 그걸 봤어요 그 정말 친구 왕랄하게 그 친구 오늘 왔어요? 네아 어, 오셨어요? 나 아, 옆에 계신 분예 예. 예. 어디까지 보셨습니까? <웃음> 앞에는 약간 약간 어, 지고 뒤태는 완벽하게 봤습니다. 아, 아, 그때 그 상황이 어땠는지 좀 얘기 좀 해보세요. 제가 친구 집에 놀러 를 자주 가는데요. 들어갔는데 갑자기 뭐가 후다다닥 하면서 뭐가 <웃음> 방으로 쑥 들어가는 거예요. 헐 뭐지 이런 느낌 뭐지? 너무 당당 그러니까 황당했는데 사실은 우리 신랑 집에서 홀딱 뽑고 있어라고 이제 친구가 밝히더라고요. 봤대요 알고 있었어요? 뒤에 따가운 시선은 하나 있었는 것 같아요. <웃음> 크게 뭐 신경은 안 썼는 것 아니, 같아요. 친구분은 지금. 그러면 결혼은 하셨어요? 아 아니요 아직 결혼 안 했습니다. 오. 오. 이런 남편분 만나시면 어떠실 것 같아요? 그래. 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
못 받고 가. 못 받고 가. 그러면 애가 중학생이 됐어요. 그래도. 네. 아니 딸인데요. 아니 근데 뭐. 아니 제가 편하고 싶으니까. 혹시 유치원에서 가족들을 그리라 그러면 그렇지 뭐, 아, 네. 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 엄마랑 옷 입고 아빠랑 벗고 있는 가족 그림 그려라 있겠죠. 그럼 그렇게 할수 있을 것같아 혹시라도 미술의 소질이라도 있으면 아주 디테일하게 그릴 수 있어요 큰일 난 거잖아요 어른 근데 아니, 딸은 자, 그리고 딸을 거야. 만나볼게요 아, 네. 우리 딸 이름 뭐예요? 유빈아 이유빈 무슨 목소리 무슨 목소리 까꾸 안녕하세요 까꾸 유빈이 아빠가 팬티 입었으면 좋겠어 유빈이가 맨날 아빠한테 하는 말 있잖아. 뭐라 그래? 뭐라 아, 그래요? 아이고. 팬티 좀 입어. 팬티 좀 입어. 부끄럽잖아. 제 아, 말도 아, 말다 한다. 안 다니까. 아니 이제 알아요. 이제 아니 아빠 부끄럽잖아 했다면서요. 그 지엄마 시킨 거예요. 시킨 어. 거예요? 아니지. 제가 시킨 줄 아는데 진짜 안 시켰어요. 어. 야 음. 이거 진짜 어떡 하냐. 아내 분이 지금 이 시점에서 가장. 시급하게 걱정되는 게 뭐예요? 딸이 제일 큰 걱정인데요. 음. 요새는 이제 키가 딱 거기랑 같은 아. 위치니까 아. 아. 손이 갈 수도 있고 아. 물어볼 때도 있어요. 네. 그때마다 제가 소리를 지르고 그래서 우리랑 <웃음> 틀리다고. 이거 <웃음> 방송이 이러냐 오늘. <웃음> 아. 네. 아. 아니 둘째는, 둘째는 아들인데 아. 셋째가 또 딸이에요. 그러니까 아. 걱정되고. 에이. 그럼 제발 좀 입어줬으면 좋겠어요. 아니 진짜 아내 얘기 들었을 때는 이거 진짜 고민이에요. 고민이죠. 저뭐제맛 편하면 되니까 일단은. 아이고. 아 이게 염려가 안 돼요 아이에 대한 염려가. 그러면은 뭐다알거 알면은 자기도 이해할 거라 생각합니다. 아무리 우리 집이고 우리 가족들이지만 은 가족 간에도 뭐 예의라는 게 그렇죠. 있을 수 있죠. 상대방이 불편하면 그걸 좀 지키려고 노력을 해야죠. 남편은 언제까지 벗고 있을 거예요? 지금 그냥 생각으로는. 가족끼리 이거 터무니없이 이게 더 이게 더 화목한 것 같아요. 이렇게 벗고 이렇게. 아 화목한 것 같아요? 남편이 아 벗고 있는 것 때문에 네. 행복하다고? 네. 가족들 모두가 나중에 다 싫어한다면 어떻게 하실 거예요? 그럼 제가 떠나야 되겠죠. 그럼 제가 떠나야 되겠죠. 아, 네? 아 근데 그런 생각, 아니, 그렇게 대답하시는 분이 어디에 제가 어. 떠나야 된다는 게. 뭐 땀방으로 떠나야 되겠죠, 땀방으로. 아. 아니면 은뭐 예. 어떻게 그냥 일반 팬티가 그렇게 불편하다면 아프리카 부족 다큐멘터리 같은 거 보면 그러니까요. 최소한 의 것만 이렇게. 그게 더 이상해. 아. 그래. 아니, 그게 근데 뭐야, 근데 집에서. 아니, 더 이상해. 집장이야 뭐야, 집장이 같은 걸로 이렇게. 부위커, 부위커. 그게 뭐야. 아니. 어렸을 때부터 음. 벗었대잖아요. 시어머니는 뭐라고 얘기 안 해요? 이런 대화는 민망해서 잘안 해봤고요. 아, 아. 예. 아주버님이랑은 한번 해봤는데 팬티는 입는 줄 알았대요. 아. 아. 팬티도 안 입는다 그러니까 뭐래요? 심각하다고 이제 딸도 있고 한데. 본인만 아니라고 예. 생각하는 거예요 지금. 알겠습니다. 마지막으로 우리가 다 들었으니까 하고 네. 싶은 말 있으면 자. 유빈이 아빠 이제 유빈이도 다섯 살이고 옷 아니더라도 팬티라도 좀 입고 살자. 음. 그리고 벗은 당신의 모습을 보면서 느끼는 것도 얘기해요. 어. <웃음> 이제 남자라는 그런 느낌은 아예 안 들거든요. 아, 오히려 계속 벗고 있으니까. 네. 네. 음. 그런데도 셋째를 <웃음> 앞뒤가 어쩌다 보니까. <웃음> <웃음> 그랬는데 하도 이제 신비감도 없고 제발 팬티만이라도 좀 입어라. 어, 알겠습니다. 규현 씨부터 갈게요. 자, 저희 아빠도 좀 약간 편한 걸 좋아하시지만 그래 트렌드 트렁크 팬티는 항상 입으시거든요. 아, 뮤지 씨. 누가, 누가 아, 누르신 거예요? 예. 아, 먼저 누르면 안 돼. 아, 아, 그럼 아, 바꿔요, 바꿔요. 아, 예. 아, 아 누르셨네요, 규현 씨. 예. 제 기회가 이렇게 쉽게 날아간 거예요. 예, 예. <웃음> 알겠습니다. 저도 일단 고민 누르겠습니다. 고민이 맞다고 생각이 듭니다. 어, 완전 고민이라고 생각하는 게 따님이 좀더 컸을 때 걷잡을 수 없이 커질 수도 있는 문제인 것 같아요. 고민이라고 생각합니다. 자제를 하시면 어떨까. 자, 지금부터 눌러 주세요. 내가 살아온 습관이고 
좀 꼬만 이해 좀더 해주라. 좀 꼬만 이해 좀더 해주라. 살고 싶어. 아니 그거 왜 못해? 예예예. 자몇 편을 나왔는지 보도록 하겠습니다. 버서야 사는 남자 보여주세요. 여기 150%가 현재 1입니다. 아, 아 아내분이 진짜 힘들게 아, 여기 나왔는데 남편이 생각이 없네요. 어? 네 아내 더 이해를 못하네요. 자 선아, 자 선아 선아 몇 편이지? 150표 1등입니다. 150표. 많이 눌렀네. 자 알겠습니다. 감사하세요. 네. 제목 날 미치게 하는 너. 안녕하세요. 딸 둘, 아들 하나와 일곱 살 연하를 키우며 정말 생고생하고 있는 워킹맘입니다. 단도직입적으로 말할게요. 아, 제발 제 남편 좀 개조시켜주세요. 아들, 초등학교 5학년이에요. 아빠, 게임 한 판! 어, 콜이지! 아들이, 아, 내가 이겼다! 야, 이놈의 시간 빨리 앉아! 야, 이놈의 시간 빨리 앉아! 너무 박색이네. 아니 맨날 게임 지나 들어가! 졌다고? 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 야. 근데 남자들은 그런 승부욕이 좀 있거든요. 근데 아들한테도. 응. 아시겠죠? 벌써 제 고문이 뭔지. 초딩보다 못한 남편은요. 제가 셋째를 출산하고 산후조리원에 있었을 때도 아 자기야 자기야. 나 출산휴가 받았는데 친구랑 놀고 좀 올게. 아뭔 소리야. 출산휴가면 나랑 우리 아기 옆에 있어야지. 아나 우리 애 낳는다 나 너무 힘들었단 말이야. 어, 가서 조금만 놀고 올게 남편. 그게 남편이 네. 남편이죠. 그 집은 남편이 낳나 봐요 아기를. 아, 응. 아니 지가 애를 낳나요? 아니 설상가상 남편이 향한 곳은 바로 나이트 클럽이야. 이거 봐 나이트, 나이트 클럽이야. 이거 봐 나이트 또 간다. 어우. 정말 이거 죽여야 할지 살려야 할지. 이게 끝이라면 여기 나오지도 않았죠. 제가 교통사고로 병원에 잠시 입원했을 때도 아, 아 자기야 나 대신 집에서 애들 새잘 먹이고 잘 채우고 잘 봐줘 알았지? 아유 걱정 마 나만 믿어. 하지만 몇 시간 후 고요한 병실에 울려 퍼지는 섬뜩한 소리. 띵동 어? 어? 뭐야? 엄마 이거 뭐야? 흥청망청 주점에 120만 원? 네. 120만 원? 네. 아내가 교통사고로 병원에 입원해 있는데 그래 보겠다고 다짐한 인간이 술값 120만 원을 긁은 거였어요. 그것도 제 카드래요. 근데 더 크지 같은 건전 지금까지 살면서 남편에게 생활비를 제대로 받아본 적이 단한 번도 없어요. 아, 뭐야. 뭐야 이거. 세다 세다. 자기야 오늘 세다. 이번 달엔 진짜 월급 줄 거지? 어? 월급 줄 거지? 어, 어 저기. 내가 뭐 월급은 좀 그렇고 월급 대신에 어, 식탁에 큰거두장 올려놨어. 어, 그거 써. 200? 큰거두 장이 뭐야? 2만 원 받았습니다. 아 2만 원 받았습니다. 아 이게 뭐야. 철수. 개념도 없는. 제 철부지 남편은 정말 어쩌면 좋을까요? 놀고 싶을 때 그냥 펑펑 놀고 그냥 쓰고 싶을 때 그냥 펑펑 써버리는 우리 남편. 제발 좀 개조시켜주세요. 이렇게. 아 혼자 행복한 그 철부지 남편 때문에 속이 까맣게 타 들어가는 아내분의 고민입니다. 고민의 주인공 나와주세요. 사연에서 이제 처음에 소개해드렸듯이 이제 남편이 일곱 살 연하예요. 네. 그럼 나랑 규현이랑. 나이 차이가 아니요. 아니요. 앞에 자리 빼세요. 17년 만에 만들어. 저는 다른 건 모르는데 출산했을 때 진짜 남편분이 나이트 클럽을 갔어요? 제가 아이 낳고 한 일주일 정도 있었거든요. 친구한테 저녁에 전화가 와요. 친구 만나서 술 먹고 와도 되냐고 물어봐요. 근데 어차피 말려도 저 인간 나가요. 그래서 그냥 그래 갔다 와라고 했는데 조용했어요. 그 밤새도록 그리고 아침 일찍 들어왔길래 물어봤어요. 대체 어디 갔다 왔어? 물어봤더니 말안 하죠. 친구한테 이제 막 수소문해가지고 야이 자식아 어디 갔다 왔어? 물어보니까 나이트 갔다 왔다고 아, 얘기하더라고요. 아니 근데 너무 어려서 좀 그런 거에 대한 걸잘 모르는 거 아니, 아니에요? 그거는 응. 어려서 아니, 모를 수 있잖아요. 아니에요. 개념이 없는 거예요, 개념이. 아, 진짜 개념을 없네. 붙여야죠, 개념이 없는 거예요. 네. 또, 또 어떤 일이 있어요? 철이 너, 없다고 생각할 뭐. 때. 안녕하세요에서 이제 며칠 전에 연락이 왔어요. 아. 잘 채택됐으니까. 혹시 나오실 생각 있으세요? 이렇게 얘기하시더라고요. 그래서 자기야 우리 나가볼까? 그랬더니 정말 대답하는데 5초도 안 걸려요. 아, 나 이때 신기한 병원이야. 야, 우리 나 테리, 테리 나간다. 애들한테 신난다, 신난다. 진짜? 완전 좋다, 완전 좋다. 완전 좋다. 진짜 정말 
어, 자기가 더 신나가지고 막 아니 뭔가 매력적인 게 있으니까 지금까지 같이 사는, 사는 걸 거예요. 네, 그나마 제 눈에 제 눈에 제가 네. 봤을 때 저희 남편 살짝 아이돌 같이 멋있어요. 키 크고 제 이상 형이 키큰 남자였거든요. 그리고 어, 아니 아니 근데 신기해서. 잘생겼어요. 잘생기고. 멀끔하고 헌칠하고 봤어요? 예예 예, 봤어요 저기 앞에 앉아있으니까 <웃음> 남편을 만나보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 일어나서 인사해주세요 일어나서 어, 키좀봐 네. 여기서 여기서 한번 인사하세요 그러니까, 키가 네. 크구나 오, 어, 저렇게 돌아갔고 이렇게 네. 네. 얼굴도 엄청 작으시네 아, 안녕하세요 안녕하세요. 네. 아, 안산에 사는 정욱입니다. 예. 아, 네. 저기 남편, 남편 네. 잠깐만요. 저기 경주 나이트클럽 춤은 봤거든요. 네. 안산 나이트클럽 춤 한번 봅시다. 네, 봅시다. 그 나이트클럽 다. 아. 원, 투, 네, 쓰리, 원, 투, 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 야 이제 성격 다 바뀌었어. 자, 진짜 손딱손이 없다. 잘 맑다. 아니 근데 아니 지금 여기 여기 왜 나온 건 알긴 아는 거죠? 왜 나온 거예요? 왜 나온 거죠? 왜 나온 거죠? 몰라 몰라. 자, 춤춥시다. 원, 아, 투, 아, 원, 투, 아, 원, 투. 앉아주시고요. 아니 아까 처음에 얘기를 같이 들으셨을 텐데 여기 많으신 분들 앞에서 좀 눈살이 안 따가우세요? 한번 전 제가 그렇게 뭐 잠수다고 생각하진 않고요. 잠수다고 생각하진 않고요. 그냥 뭐 대한민국 일반적인 남자라면 뭐 당연하다고 다 생각. 다 그렇게 한다고? <웃음> 당연하지 않나요? 아, 아, 그렇지 않나요? 야. 아니 어. 출산했는데 나이트를 가는 게 그게 일반적인 남자는 아니잖아요. 아이를 낳고 난지한 6일째인가 됐는데 그때 마침 친구한테 전화가 왔어요. 좀 여자 문제 때문에 좀 힘들다. 근데 와이프를 봤는데. 뭐잘 걸어 다니고 밥잘 먹고 괜찮은가 보다 하고 친구를 만나러 갔어요 얘가 또 많이 힘들어하는 것 같아서 아 그러면은 뭐 여자랑 헤어지고 했으니까 여자는 여자랑 잊어야 돼? 예, 이게 야좀 신나는 데 가서 잊어보자 해서 이제 나이트 가서 좀그 얘기를 누가, 누가 하셨어요? 제가 제가 아, 아 근데 갔지만 정말 아무 짓도 아, 안 하고 술만 먹고 왔어요 진짜 친구 기분만 풀어주고 왔어요 아니 누가 뭐래요? <웃음> 두 분은 처음에 그럼 일곱 살 연상 어떻게 만나게 된 거예요? 제가 제 친구랑 또 술을 먹으러 호프집에 갔는데 네. <웃음> 뭘 먹어? 이제 뭐 남자 둘이 술 먹다 보면은 뭐 의뢰 뭐 이제 헌팅 같은 거좀 하잖아요. 아. 같이 합석해서 술을 마셔도 되냐 그쪽이 좋다 하고 대시를 해서 예. 했는데 좀몇번좀 <웃음> 튕기더라고요. 아 이게 내 얼굴을 보고도 튕기네. 아 이게 내 얼굴을 보고도 튕기네. 어? <웃음> 아주 아주 진짜 저기 없다. 몇번더 얘기해서 이제 되게 좀 만나게 된 거죠. 아니. 근데 연애할 때부터 뭐 사람은 계속 저랬을 거 아니에요, 그렇죠? 나이는 그냥 일곱 살이 어리지만 저보다 되게 어른스럽다라고 느낀 적이 있는 게 왜냐면 제가 경제적으로 굉장히 힘들 때가 있었어요. 음. 돈을 쓰던 볼륨은 있는데 그래. 이게 갑자기 어, 갑자기 저기 되니 힘들게 되니까 음. 막 되게 멘붕하서 힘들더라고요. 막 근데 저희 남편이 그때 그랬어요. 왜 사람이 돈이 많아야지만 행복하다고 생각해. 돈 없이도 충분히 행복할 수 있는 방법이 있어. 내가 이제 알려줄게. 내가 이제 알려줄게. 그러면서 음. 그래 그러면서 이제 벤치 앉아서 200원짜리 커피 마시는 거 그런 걸 해봤거든요. 그랬더니 아, 되게 어른스럽구나. 음. 어, 그렇게 느낄 나이, 수 있죠. 네, 그랬던 것 같아요. 그러니까 돈이 없어도 행복한 걸 알려줄게. 그러면서 좀 계속 돈을 안 주는 주는 거잖아요. 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 네. 계속 돈을 안 주죠. 네. 뭐 지금까지도 속상했겠지만 네, 또 제가 한 3년 전쯤에 접촉사고가 났어요. 저 병원에만 있어야 되잖아요. 그래서 이제 애는 셋이고 진짜 제발 부탁할게. 애들 정말 부탁할게. 그렇게 그렇게 얘기하고서 이제 병원에 갔는데 한 이제 한 새벽 2시서부터 이제 문자가 오기 시작해요. 뭐 회집에서 뭐 25만 원. 회집에서 시원하게 뭐. 그리고 한 4시간 정도 있다가 문자 온 게. 달란 뭐뭐 뭐 어디 어디? 달란 80만 원. 80만 원. 80만 원. 예. 그리고 마무리 가신 거예요. 마무리. 어디 어디 가셨어요? 호프집으로. 음. 마무리 가서 한 12만 원 정도. 아, 호프집에서 뭐로 12만, 12만 원 나와. 되게 많이 마시나 보다. 음. 그럼 왜 혼자 다 내시는 거예요? 왜, 왜, 왜 계산을 다 하세요? 네. 아 이게 그게 같이 내는 거예요. 제가 이제 아 어느 정도 긁으면 은 내가 뭐 얼마 나오니까 네가 반은 부담해라 해서 뭐 물론 
그게 한 10% 20%밖에 안 되긴 하는데. 어머 잠깐만요. 안에는 아까 얘기한 그를 총 120만 원 정도. 그럼 그 상대도? 아니요 그때는 제가 잘 기억은 안 나는데 그렇게 낸것 같진 않고요. 제가 그냥 다낸 거. 120만 원을. 액수가 그렇게 그렇게 크진 않을 거예요. 근데 제가 원래 그 중요하지 않음 잘 기억을 안 해서 기억이 액수가 얼마인지 잘 기억을 못 하는데. 그때 애들은 어디 있었어요? 아이들은 집에 제가 이제 잘 먹이고 놀아주고 재우고. 몇시 재우고. 나온 거예요? 재우고. 그때 이제 밤한 10시, 11시쯤에 이제. 아니, 아내가 부탁해 저 교통사고 나서 그러면 누구라도 애들 재우고 아내 곁에 가야 되는 게 맞는 음. 거 아니에요? 왔어요, 언니. 아. <웃음> 왔어요, 호프집 가서 마무리 갔다가 취해가지고 왔어요. 아, 다 끝나고 왔다고 아, 왔다. 아, 아, 그게 무슨 소용이야? 그 와서 침대도... 아, 왔다! 와, 와서 침대도 <웃음> 자야죠. 한 달에 술값은 어느 정도 드시는 편이세요? 한 달에 술값은... 아, 이게 또 손이 떨리네요. <웃음> 공개하면 안 되는데. 그래도 뭐. 그냥 적당히, 적당히 쓰는 거예요. 네. 네. 창피해요, 갑자기? 예, 네? 아니요. 그런 게 아니라 얼마인지 공개가 되면 제 수입이 공개가 되기 때문에 아. 제 수입이 공개가 되기 때문에 아... 아, 아 아니, 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 어때요, 어때요? 그냥 씀씀이가 좀큰 편이에요? 아니, 그죠. 술값 같은 거. 한 달에 얼마 정도? 기본적으로 친구 만나러 나가면 7, 8, 0은 7, 8, 0은한 번에? 네. 한 번에? 네, 그게 1차, 1차, 2차. 아니, 아니 근데 돈이 다 그렇게 오... 아니, 그럼... 없으면 현경 서비스. 아이, 귀여워. 아니, 그러면 좀 네. 잘, 그러니까 뭐, 뭐 많이 버... 그러니까 그만큼 많이 좀... 어떻게 생활이 버... 유지가 버... 되시나요? 그만 버... 아니요 네. 카드를 이제 쓴 거를 결제를 하잖아요. 그러면 제 수중에는 뭐 5만 원, 10만 원 밖에 없는데 아이들 뭐 배고플 때 잠깐 잠깐 쓰는 걸로 쓰고 아... 이제 친구들 만날 때는 카드로 시원하게 그냥 카드로 시원하게 그냥 저렇게 사람을 정답 써서 다음 달에 또 어차피 베풀 수 있으니까 그러면 매번 그 월급이 마이너스 나서 아내한테 돈을 못 갖다 주는 거예요? 어느 정도 이렇게 플러스로 남길 수 있게 썼는데 어, 또 말을 날 되면 이게 살짝 비등비등해지는 거예요 메꿔야 되는 거랑 월급 받는 거랑 이제 메꾸다 보면 현금이 없으니까 또 카드 친구 만나면 또 응, 응. 카드 분위기 너무 좋구나. 야, 네. 한번 쳐봐. 인생은 그냥 파라다이스 그냥 한방 그냥. 인생은 그냥 파라다이스 그냥 한방 그냥. 파라다이스래. 어떻게? 뭐 그, 글쎄요. 아무튼 이게 지금 생활이 <웃음> 유지가 잘안될것 같은데. 혼자 벌어서 뭐집 대출금이며 보면 이제 모든 걸다 부담을 하고 아하. 있죠. 네. 근데 제가 뭐 공과금이나 이런 건 제가 내고요. 아이들 뭐. 통닭 같은 거 사주고 그게 얼마 정도 돼요? 공과금 내고 애들 간식 사주면 그것도 한 7, 80만 원 정도 되죠 아우. 거의 아니 공과금 70, 7, 7, 80 들어간다는데 집에? 그거 제 돈이 되니까요 제 월급 타가지고 지출 잡아달라, 잡아달라고 제가 보내주는 거예요 그 그냥 그거 그냥 아 그냥 이게 뭐예요? 아니, 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 어디서 거짓말을 내가 못 느꼈어 받아서 내준다고요? 아, 조금, 조금 못합니다 조금 못합니다 조금 못합니다 조금 얼마요? 한 10만 원? 한 10만 원? 그래도 나머지 카드 <웃음> 아니 아니 근데 카드 쓸 때마다 네. 아니 그러면 카드를 그쪽으로. 그냥 확 뺏어버리지 그래요? 자 이렇게 지갑에 고이고이 고이 모셔두면요 지도세도 모르게 빼가 아 카드를? 네 아니 그걸 몰래 숨겨놓은 적은 그렇죠. 없어요? 싱크대에 보면 다 숨겨놔도 달라고 막 정말 닭달을 해요 달달 볶아요 진짜 막아 내놔 어딨어 아나 지금 필요하단 말이야 아나 스트레스 받네 막 하면서 그 꼴이 더 보기 싫어요 옆에 아이들이 이제 막내 빼고 첫째 둘째 나와 있는데 평소에 아빠가 잘 해줘요 어때요? 어... 잘 해줘요 잘 해줘요 자주 놀러도 가고 맛있는 것도 많이 해줘요 어? 좀 괜찮은 반응인데요, 지금. 아빠한테 네. 아빠한테 아니, 불만 없어요? 아, 놀러 갈때 놀러 갈때 PC 방 가요. 놀러 갈때 놀러 갈때 PC 방 가요. 왜? 놀러 가자 그러고 PC 방 놀러 갈때 PC 방 가요. 애들은 좋아하지 뭐. 같이 PC 방 간다고? 그럼 놀아 주는 게 아니라 아빠가 놀러 가는 거 아니에요? 네. 아, 저도 놀아요. 저도 놀아요. 좋겠다. 다른 거 하고 지금 엄마처럼 커다란 불만은 없는 거네요, 아빠한테. 아, 불만 있어요. 뭐요? 밥마다 술 먹는데. 그게 제가 보기에도 좀 철이 없고 그래서 네. 좀 술을 줄여줬으면 좋겠는데 그게 어. 불만이에요 술 많이 마시는 거 어. 아니 아들 아들 네네 네. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 쟤도 그리고? 여기 좀 아빠 닮아서 형이 있는 거 같다 <웃음> 엄마 아빠가 이렇게 옆에서 싸우는 거본적 있어요? 아빠랑 아빠가 술 마시고 들어오고 엄마랑 아빠가 말다툼이 붙었는데 그때 아빠가 그 문, 문에 붙어있는 유리 장식을 주먹으로 꽤 부셨어요. 아이고. 그래갖고 그걸 제가 또 발로 밟고 발을 다쳤는데 아이고. 아빠가 그때 
또 집을 나갔어요. 그래갖고 한 1년 동안 집에 안 들어오다가 1년 동안 집에 안 들어오다가 1년 동안 집에 안 들어오다가 이게 뭐야 또 갑자기 이게 뭐야 1년 아빠가 가출을 했어? 가출을 1년 했어 아빠가 가출을 했다고 아 출장이 아니고? 작년에 1년에 1년 동안 안 들어왔다는 게 무슨 말이야? 작년에 사실은 저희가 이혼을 했어. 이혼을 했어. 아. 어? 네. 야, 다시 만나신 거구나. 다시 아, 재결합을 다시 했다. 다시 재결합. 이혼을 한 거예요. 네. 지금도 혼인 신고가 아직 안 돼. 아. 아, 그럼 완전 완벽한 서류상으로 재결합이 아니에요. <웃음> 네, 네. 아니, 아니 그때 뭐, 뭐, 무슨 일이 있었던 건데요? 급성 신의염 때문에 되게 힘들었던 적이 아. 있어요. 되게 막 열도 많이 나고 되게 힘들었는데 힘들어 하면서 아이 보고 막 이러는데도 남편은 회사 간다고 하고 친구 만났어. 술을 마셨어요. 아, 음. 그걸 보면서 아이 이 사람은 절대 변할 수가 없겠구나 그렇게 결정을 해서 이렇게 작년에 아팠을 때 음. 네. 되게 서러웠어요. 다시 이렇게 또 만나시게 된 아예 아빠다 보니까 네, 아예 그렇죠. 보고 싶다고 아이들한테는 어찌 음, 될건 간에 아빠잖아요. 그렇죠. 그러니까 한번더 아빠를 뺏을 순 없을 것 같아요. 그래서 아니 아무리 철이 없어도 좀 아플 때 옆에서 좀 챙겨주길 바랐던 건데 와이프가 아직 아파도 얼굴 그러니까 아픈 티가 잘안 나요 아픈 티가 잘안 나요 그렇게 심각하지도 않았던 것 같고 예? 그때 이제 마침 또 사이가 굉장히 둘이 안 좋았을 안 때였어요 좋을 때? 예 그때 이제 마침 또 친구는 또 이제 또 힘들다고 연락이 와서 힘들다고 연락이 와서 아또 이제 또 아니 사이가 왜안 좋은 건데 본인이 자꾸 이게 반복되니까 사이가 안 좋아지는 거 아니에요? 처음에는 어느 정도 서로 존중을 했지만 이제 좀 갈수록 뭐 저를 좀애 취급하고 저는 이렇게 남한테 그 싫어해요 말다툼 이런 거 그래서 그냥 혼자 술 먹고 잊어버리는 거 하다 보니까 그게 습관이 돼서 주량이 들어가고 맨날 맨날 먹게 되니까 저를 이제 어느 순간부터 아유 또술 먹으면서 좀 벌레 보듯이 해, 벌레 보듯이 해. 막 진짜 아, 막개 음. 보듯이 막 이렇게 봤었어요 제가 아 내가 그래도 이 집의 가장인데 내가 싫은 소리 하, 하기 싫어서 이렇게 술을 먹고 그냥 혼자 스트레스를 푸는 건데 이것마저 이해를 못 해주나 그래서 그래서 이혼을 하고 난 후에 생각이 좀 바뀌어서 1년 만에 다시 재결합한 거예요? 아이들도 다시 보고 싶고 와이프도 생각나고 이게 세월 지나다 보니까 좀 반성도 많이 해서 음. 그렇죠 근데 지금 아마 많은 분들이 그럼 계속 의아하게 좀 생각을 하실 수 있어요. 왜냐면 남편이 굉장히 어린데 아이는 또 크고 지금 어 이게 네. 지금 이제 처음에 결혼한 게몇년 전이죠? 어, 5년 전. 5년, 5년 전. 전. 제가 재혼을 했어요. 예예. 아뭐 그런 경우 네. 요즘 또 많으니까요. 네. 예. 근데 뭐또 다시 이렇게 되니까 음. 되게 위축이 되더라고요. 음. 그래서. 아니 근데 또 남편 얘기 들어보니까 남편도 1년 동안 정신을 많이 차리고 음. 개선이 좀된것 네, 같은데 여기 나온 하시고. 게 네. 응. 본질적인 문제가 있어요. 어떤 거예요? 수입을 그러니까 월급을 저는 여지껏 단한 번도 받아본 적이 없다니까. 달라고 했어요? 하긴 달라고 했었어요. 달라고 했는데 막 버럭 화를 내면서 더럽다는 식으로 진짜 안 입고 와서 준다는 식으로 20만 원이랑 신용카드 다시 돌려주더라고요. 그래서 그게 다예요. 이해가 안 돼. 이해를 이해. 안 되는데 뭐 이유가 있어요? 납득할 만한? 그게 저희가 처음 시작했을 때 빚을 내고 시작을 했어요. 빚 내서 빚을 내고? 네, 그게 빠져나가는 통장이 제 통장이었어요. 처음에는 뭐 제가 많이 벌지도 못했어요. 만약에 그 월급이 들어오면 은그 대출금으로 다 빠져나가고 그 신용카드 쓴거 빠져나가다 보면 은 남는 돈이 얼마 없는 거예요. 갖다 준게 없긴 하지만 그냥 그렇게 해서 저는 그게 썼거든요. 그냥 신용카드 그 부분이 쓰신 거잖아요. 친구랑 또 이제 만나면 은 친구를 달래줘야 되긴 하는데 친구를 달래줘야 되긴 하는데 그러면... 왜 이렇게 어려운 친구가 많아? <웃음> 아니 왜냐면은 스물다섯 에 결혼을 했잖아요 그러니까 그건 이해는 하죠 예. 100%라면 네. 네. 원래 좀, 좀 대출 받은 거몇 퍼센트고 카드가로 몇 퍼센트고 이렇게 돼요? 대출 받은 게 거의 한 50% 50% 예, 그리고 카드값도, 카드값도 50%. 한 40% 그러면 더 수준 남는 게 무슨 그거 아이 빚었을 거 아니에요? 그거 그빚 이제 얼마 안 남았는데 아직도 빚이 뭐 뭐다빚 갖고 나면 없다는 게 진짜 완전 뭐 빚덩이에 쌓여 아니 지금 사나요? 남편이 네. 월급 받아서 네. 그 빚으로 얼마 나간다며 50%가 네. 
50%까지는 아닌 것 같아요. 음. 제가 아무리 얼마인지 모르니까 저. 그걸 얘기해 주시면은 상당히 좀 보일 수가 있는데 그런 이제 대화가 네. 없으니까. 그래도 주시네요. 얘기를 하고 싶어도 항상 술을 먹고 대화 단절이 안 돼요. 그러니까는 이게 답답한 거죠. 아, 저기 옆에 계신 분, 우리 아들 옆에 계신 분 아까부터 좀 약간 이렇게 침울하게 계시는데. 누구시죠? 저희 언니예요. 친언니? 아, 네. 아 처형이네요. 우리 남편 처형. 언니 입장에서는 어때요? 혜진이가 원래 되게 밝은 아이거든요. 밝고 명랑해서 저희 집 진짜 사랑 듬뿍 받은 막내였는데 뭐 상처가 또한번 있었고 두 번째잖아요. 그래서 이런 일이 없었으면 했는데 어, 제부가 더 사랑해 주기를 원했는데 그게 아니니까 진짜 아, 넌 우리 가족이 아니다. 넌 우리 가족이 아니다. 저희 집에 친정 쪽에는 발걸음도 못 하고 있는 상황이에요. 음. 지금은. 아니 이런 얘기 들으면 네. 어떤 생각이 들어요? 많은 부분적인 거는 잘 사람들이 모르시지만 그래도 제가 좀, 좀 많이 잘못했다는 건좀알것 같아요. 네. 아 남자다. 어, 어, 인정할 건 인정하네. 건 응. 나는 사실 그래도 남편한테 참 점수를 그래도 주고 싶은 거 뭐냐면 50%는 빚을 갖고 있다는 거에 응. 가족의, 가족, 가족의, 빚. 네. 이제. 가족의 빚인 거죠. 처음에 아, 제 빚이 한 40% 입니다 네? 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 10%는 이제 못해주고 미안해 아까 그 취소할게요 아. <웃음> 앞으로 가장 걱정되는 건 뭐예요? 저 사람도 이제 곧 나이 먹어가면서 이제 약해지고 그럴 텐데 술을 너무 마시러 다니니까 음. 조금만 줄여주면 진짜 그것만으로 정말 더 바랄 게 없을 것 음. 같아요 아휴. 내가 그래. 뭐, 예. 큰걸 바라신 건 아니에요. 예. 건 아닌데. 한 달에 30일이면 30일 중에 얼마나 드세요? 30일이요. 네. 30일이요. 아, 아 진짜. 아. 음. 뭐, 좀 줄여볼 생각은 없어요? 신덕이 없이 다른 조금, 얘기는 아니죠. 조금만. <웃음> 되게 부끄럽지 않으세요? 방금 뭐 말씀하시면서. 예, 다 얘기 못하는 거 왔어요. 아유. 다 얘기 못하는 거 왔어요. 아유. 이거, 이거, 이건 진짜... 기현이가 얘기해. 기현이가 얘기해. 네, 저도 자신 없으니까. 아, 그래요? 미지. 얘기해줘요. 어, 이해는 가는데 <웃음> 네. <웃음> 노력을 그래도 와이프랑 대화가 될 정도까지만이라도 일단 줄여야 되는 게 아닌가요? 조금 조금 그러니까 네, 조금. 술, 술 양보다는 할건 하고 할 도리는 다 해놓고 그렇지 예. 한두 잔 이렇게, 이렇게 우리 저녁에 마시는 거야 뭐 뭐라 그러겠어요 음. 예할거다 해놓고 술 먹습니다 아, 할거다 아. 한다는 것은 회사만 갔다 오시는 거를 다 얘기하시는 거예요? 회사 갔다 건가요? 와서 예. 설거지 같은 거안돼 있으면 가끔 한 번씩 하고 한 번씩 가끔 예. 이제 샤, 샤워 했나? 아무튼 <웃음> 하고 아, 할 일이 바로 바로 술. 바로. 알겠습니다. 와. 그 아내 얘기 쭉 들었는데 뭐 하고 싶은 얘기 없어요 혹시? 술 조금만 줄일게. 조금만 줄일게. 음. 자 기현 씨부터 고민이 아니에요. 아까도 말씀드렸을 때 술을 좀 줄여달라고 조금 줄인다고 하시는 거 보니까 아마 30일 중에 아마 27일은 또 드시거나 하실 것 같은 그런 느낌이 또 들어요. 음. 그리고 예 네, 정확합니다. 네 정확. 네. 네 그럴 거 같고. 그게 뭘 좋아? <웃음> 계속해서 고민이네요. 고민. 네. 네, 저 또한 이거는 당연히 고민이라고 생각을 하고요. 저는 무조건 고민이라고 생각을 합니다. 저는 아내분이 오. 남편분과 함께 정말 행복하셨으면 좋겠어요. 음. 어쨌든 지금 고민이다 아니다? 넌 고민이야. 네. 은영? 저도 고민이라고 생각합니다. 아내 입장에서 고민이라고 생각되면 버튼을 눌러주세요. 자, 뭐 못한 얘기가 있거나 조금 뭐 억울한 게 있으면 한, 한마디? 억울하다기보다는 제가 뭐 소원이 하나 있는데 와이프랑 비행기 타고 제주도라도 한번 가보는 게 소원이에요. 한 번도 여행을 이렇게 멀리 가본 적이 가. 없거든요. 어? 카드 안 쓰면 가. 아... 근데 지금 그 얘기 아니라... <웃음> 아, 미쳐버리겠다. 아, 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 아예 아, 모든 게 담겨져 있어. 아, 아, 제 얘기 들으면서 아내는 그런 걸 느끼는 거야. 돈 쓰고 뭐 문제가 아니라 사랑이 없다고. 음. 이 사람은 날 진짜 사랑하지 않는다. 이런 음. 생각이 들것 같아. 아내 사랑해요? 예, 진짜 사랑해요. 사랑은 뭐예요? 음. 사랑하는 사람이 원하는 걸 해주는 게 사랑 아니에요? 아. 아내가 원하는 게 아. 아내가 원하는 게 뭐예요? 아. 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 자, 과연 얼마나 많은 표를 얻었을지 음. 예, 결과 보여주세요. 자, 끝자리. 자, 많이 눌렀는데 음. 159. 자, 159. 아 159냐, 149냐. 아 
반말을 고발합니다. 왜 그랬을까요? 자, 안녕하세요. 사랑이 그리운 고2 여학생입니다. 저는요, 부모님의 사랑을 듬뿍 받고 자란 금지오기업 외동딸이었어요. 하지만 3년 전 사랑은 뚝. 금지오기업은 개뿔. 한마디로 제 인생이, 인생이 꼬꾸라져 버렸습니다. 학교 다녔습니다. 우쭈쭈쭈쭈쭈 예쁜 이 새끼. 어, 좋으신데? 엄마, 엄마, 나 학교에서 어떤 일이 있었냐면 시끄러 예쁜 이 새끼 오늘 뭐 해줘요? 엄마의 말. 말씀하시는 예쁜 새끼는 개고요. 엄마의 진짜 새끼는 이런 친구를 다 하고 살고 있습니다. 아... 한 번은 실수로 엄마의 예쁜 내 새끼인 연두의 다리가 문에 끼어서 좀 다쳤는데 어머 머 연두야 너 우리 연두 다리 부러진 거 아니니? 어 섹시한 다리가 아이고 어떻게 내 새끼? 어떻게 어떻게 어떻게? 근데 제가 차에 치였는데 너는 왜차 앞에서 있니? 너는 왜차 앞에서 있니? 아우 지칠 맞게 차 앞에서 있어. 그날 제겐 씻을 수 없는 아픔의 상처가 됐어. 근데 더 문제는요. 아이고 우리 연수 똥 짰죠요? 아이고 똥도 몽골몽골 좀 이렇게 이쁘달까? 야 똥치워! 똥치는 거 누구야? 딸! 냄새 나잖아 아빠 치워! 아이고 우리 연두 목욕 할때 됐네 목욕해요? 어. 뭐해 연두 목욕 시키지? 여보! 이건 당신이에요! 엄마는 손가락 하나 갖다 안 하고 마치 저와 아빠를 하인 부르듯 부려먹습니다. 이렇게 엄마의 넘치는 사랑 때문에 연두가 행복하느냐? 연두야 우리 연두 삼겹살 먹고 싶어? 먹어 먹어! 삼겹살. 엄마 삼겹살이 걔한테 얼마나 안 좋은데 주지 마. 괜찮아 괜찮아 오구구구구. 결국 다음 날 연두는 피똥을 쌌어요. 피똥을 쌌어요. <웃음> 연두도 엄마 때문에 괴로워 미치려 하는 것 같아요. 옆에서 지켜보는 저, 저 또한 죽을 맛이고요. 정말 이대로 못 살겠어요. 엄마 엄마 딸은 저예요. 저 개보다 못한 인생 이름 싫다고요 해주셨습니다. 고이 여학생이 지금 한참 예민할 때인데 개 때문에 굉장히 힘든 우리 개 사연 함께 하도록 하겠습니다. 네. 자 구매 주인공 모셔볼게요. 자 나와주세요. 주인공보다 개를 더 예뻐해요? 네, 저는 소 닭보도 싫어하시면서 어. 강아지만 계속 챙기니까 음. 저의 엄마인지 강아지 엄마인지 정말 구별이 안 되고 어. 음. 제가 트레이닝복이 필요해서 네. 사달라고 했거든요. 음. 그랬더니 엄마가 그냥 시장에서 하나 싸구려 하나 사 입어 이러는 거예요, 저한테. 어, 예. 근데 이제 강아지 옷은 막 브랜드 제품을 막 사와가지고 브랜드 제품을 막 사와가지고 입히는 어. 거예요. 어. 어. 강아지 것도 비싸면 되게 아니, 있어요. 강아지도 벗고 있어야 건강하다. 아, 네. <웃음> 그래가지고. 그것도 막 연두 막뭐 거실에서 그래서 막 애가 활발하니까 많이 뛰어다니거든요. 네. 칠판 긁는 소리 같이 막 들려요. <웃음> <웃음> 너무 아, 너무 듣기가 어. 싫거든요. 근데 엄마는 아. 어떻게 발 돌아다니는 소리마저도 예뻐? 난타게다. <웃음> 근데 저 제가 막 거실에서 좀 돌아다니면 아 시끄러 방에 들어가 이래요. 막 꽝꽝 걷는 거 아니에요, 본인? 뛰어다니. <웃음> 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 영자 언니 그럼 저 영자 언니 그럼. 갑자기. 근데 지금 얘기 들은 것 같고는 뭐 개조하는 음. 사람들은 다그 정도는 뭐좀 예민하게 음. 반응하는 거 아니야? 아 제가 그게 전혀 아니고요. 연두가 이제 산책을 이제 아빠랑 하고 돌아왔는데 실수로 문을 닫으셔서 다리가 좀 끼어서 네. 다친 아, 적이 아, 뭐, 있었어요. 아, 그럴 수, 그럴 수 엄마 그때 막 당신 어떻게 애를 닫길래 지금 애가 이렇게 다쳤냐? 얘 다리 부러진 거 아니냐? 음. 하셨는데 제가 얼마 전에 이제 아빠 차를 타고 이제 등교를 하거든요. 내렸는데 아빠가 저를 못 보시고 내렸는데 아빠가 저를 못 보시고 아빠가 친구야? 좀... <웃음> 집에 아빠가 쳤어요? 차로 쳤다고요? 이게 뭐 이런 경우가 다 있어. 아까 사이에 딴 차가 친줄 알았는데. 아, 아니죠. 그냥 좀 긁혀서 상처가 좀 났을 에이. 뿐인데 그것도 되게 아팠거든요. 아, 아, 엄마 기절하지. 엄마 되게 했어? 얘기했는데 엄마가 그러니까 네. 네가 왜 애초에 거기 차 지나다니는데 아, 왜 있냐고. 잘못했네. 아, 아빠가 아, 쳤을 때목 잡고 진짜. 이렇게 일어났어. 아, 아, 아니 이거 우리가 웃어서 뭐 이렇게 지나갔지만 사실 그때 섭섭했겠다. 진짜 오, 진짜 정말 들어가서 울었었어요. 아 울었어요. 아니 고일 때인데 예민할 때. 차에 친 얘기라서 그러는데 이건 다른 얘기인데요. 저 음. 제가 와이프랑 연애할 때 와이프가 저를 친 적이 있어요. 그거 몰라. 뻥치다는 거 들은 우리 말이 봐주는데 내가 우리 집 꽝치야. 지금도 싫어요. 연애할 때 연애. 자, 어머님 만나보겠습니다. 저기 뭐 개, 개를 모시고 있는 분이 한분 계시네요. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어머니, 
귀여운 연두 좀 소개해 주세요. 아, 네. 어, 연두는 말티즈 스컷이고요. 어, 3년 전에 유기견 센터에서 저희가 입양을 해서 키우고 있어요. 그래서 네, 네. 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 그래서 이름도 사실은 연두가 저희가 지은 게 아니고 거기에서 부르던 이름을 아 이제 그대로 저희가 연두라고 하는 거고요. 음. 그 보시면 아시겠지만 되게 잘생긴 강아지예요. 연예인으로 따지면? 장동견, 장동견. 장동견. 제가 <웃음> 아, 일단 연두도 다리가 되게 길거든요, 섹시하게. 아 제가 맨날 말티즈계 장동건이다. 장동견 이리 와. 장동, 장동견 이리 와. 장동견. 막 이렇게 하면서 참 예뻐하거든요. 그럼 지가 알아들어요, 자, 자기도? 네. 아 그러면 연두 좀 자랑 좀 해보면 뭘 잘해요? 연두가? 아, 연두가요. 사실은 그 사색을 되게 잘해요. 예? 사색, 사색. 사색. 생각하는 거 이렇게? 네, 생각하는 거. 수준 높게 사색을 되게 잘해요. 멍 때리는 거 아니에요? <웃음> 그건 아니고요. 조용하게 앉아가지고 사색형 강아지예요. 아니 지금 근데 따님은 네. 그거 다 어머님 혼자 생각하시는 거라고 이렇게 말씀하시는데. 네. 근데 보통 강아지들을 보면 사고도 많이 치고 막 발발거리고 돌아다니고 그래야 되잖아요. 근데 연두는 정말 집에 강아지가 있는 줄도 모를 정도로 조용하게. 어, 자랑을 아주 그냥. 쉽게 거죠. 얘기를 하면 연두가 아무것도 안 한다는 거 아니에요. <웃음> 사실 안 하는 건 아니고요. 네. 얘가 참 속이 깊다고 생각하는 참 속이 깊다고 생각하는 <웃음> 게 어떤 거냐면 밤에 식구들이 다 자려고 불 끄고 있으면 한 바퀴 쫙 순찰을 돌아요. 그리고 나서 아, 조심했던 <웃음> 거 아닐까요? 그리고 나서 아무 이상이 없다라는 생각이 이제 본인이 판단이 들면 그제서야 자기 방석에 가서 자요. 아 근데 딸은 어머님이 자기보다 연두를 더 예뻐한다고 지금 얘기를 하는데 그게 진짜예요? 네. 제가 봤을 때 차별이라고 하는 건 성립이 안 되는 것 같아요. 왜 차별은 이렇게 동일한 대상을 놓고 한쪽만 잘해주실 때 차별이잖아요. 그렇죠. 근데 우리 딸이랑 걔랑 동일한 대상인가요? 우리 딸이 걔 아니잖아요. 네. 네. 아, 그러니까 차별이라고 하는 것 자체가 성립이 안 된다고 저는 생각하는 거거든요. 그러니까 <웃음> 아 근데 설득력은 좀 있는 것 같아요. 그래서 네. 딸 옷은 안 사주시고 그 네. 브랜드만 입히신다는 그 아, 말씀은 어떻게? 그거 정말 어떡해? 제가 지금 정말 너무 어이가 없는데 비싼 브랜드에 20만 원 넘어가는 운동복을 사달라고 얘기하더라고요. 그래서 제가 집에서 입을 운동복이 뭐가 필요하냐고 집에서 막 입을 거면 시장에서 와서 사줄 수도 있는 거다. 아, 그래서 아까 그렇게 싸구려. 얘기를 했었고요. 그리고 얼마 전에 체력이 딸리는 것 같다 그래서 녹용을 제가 아, 50만 사람들? 원 투자를 해 갖고 한약을 지어줬어요. 있어요. 그런 것들도 다 사실은 제 입장에서는 딸한테 되게 잘 해주는 부분이거든요. 그렇죠, 그거에 비해서 연두는 겨울에 산책할 때 춥잖아요. 그래서 입으라고 패딩 2만 원짜리 그것도 인터넷 물막 뒤져가지고 제일 어, 싼거 그래. 두꺼운 것만 입을 수 없으니까 얇은 거그 5천 원짜리 마트에서 떠리로 하는 거두 벌. 음. 그 정도 사줬어요. 아니 말이 좀 다른데요? 아니. 근데 이거를 차별이라고 하면 애가 너무 침소봉대하는 것 같아서 침소봉대하는 것 같아서 제가 정말 이상한 뭐, 사람이 뭐, 되는 뭐, 것 같아서 뭐, 네, 이게 뭐, 저 어머니가 좀 없어요. 예, 네, 어머니 직업이 어떻게 되세요 혹시? 말씀 전화사... 굉장히 잘하시는데. 저요 학교에 있어요. 선생님이세요? 네. 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 아, 그래서 오늘 아, 지금 계속 가르치려고 아, 그러는 거예요. 아, 계속 배우는 저요. 느낌이었어요. 침소봉대. 어떤 방법 선생님? 아, 저 국어예요. 아, 국어. 아니, 진짜 안 근데 안 지금 다들 이해하고 계세요. 아, 말이 좀 다르잖아요. 아, 이게 돈 비싸고 뭐 그런 걸 따지는 게 아니라 저는 정말 관심과 사랑 뭐 음, 음. 이런 걸더 원하고 싶거든요. 우리 딸 요즘 뭐가 많이 힘들어. 아, 뭐 대화를 하고 싶다. 네. 관심. 공감 같은 걸좀더 해줬으면 좋겠어요. 음. 걔가 다쳤을 때랑 이제 또 그래 그래 그러니까 자동차에 무섭지? 치웠을 때랑 되게 반응이 달랐다고 하셔서 되게 서운했을 음. 것 같은데. 근데 연두 같은 경우에는 제가. 강아지를 처음 키워보는 거라서 그리고 말도 못 하잖아요. 그런데 아, 이제 아닌가. 그런데 아, 이제 아닌가. 피가 뚝뚝뚝 떨어지는 거예요. 다리에서 연두가. 다리가 완전히 절단이 됐는 줄 알고 어, 되게 놀란 거예요. 일단 그 근데 딸은 아니 그런데 이제 딸은 크게 다친 건 아니더라고요. 그래서 제가 거기다 약 바르고 그리고 그 위험하잖아. 그렇게 거기 서 있지 마라고 저는 걱정이 되기 때문에 주의를 준 거였었거든요. 근데 어, 그거를 주의 아까 전에요. 네. 걔는 내가 처음 기르는 거잖아요. 네. 그랬잖아요. 딸이 뭐라 그래요? 중얼 그랬 줄 알아요? 네. 난 처음 아닌가. <웃음> 그러네. 그렇지만 아니, 딸은 말을 해서 내가 어디가 어떻게 아프다라고 말할 수 있잖아요. 걱정이 돼가지고 말을 못 한다라는 게좀 다른 것 같아요. 
아니 근데 네. 엄마 말 들어보니까 또 일리도 있어요. 네. 그렇게 막 고민할 정도는 아닌 거 아니에요? 이게 되게 고민이라고 제가 생각이 되는 게 뭐냐면요. 그때 다쳤을 때도 정작 병원은 저랑 아빠가 갔었어요. 정말 연두... 엄마가 걱정이 됐다면 예. 같이 병원에 따라가서 아 수의사만도 들어본 거 같아요. 엄마가 들어야지. 엄마가, 엄마가, 엄마가 앞장서서 나갔을 것 아, 같다는 그렇지. 생각이 드는데 저랑 아빠가 빨리... 그때 집에서 할 일이 있어가지고 가지를 못하는 상황이었어요. 할 일은 없었어? 넌? 저도 할일 있었어요. 저 그때 응. 샤워하고 막 머리 또 둘말린 상태였는데 아, 또 둘말린 상태였는데 아, 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 야, 그 진짜 아니 말고 머리 말린 거 얼마 안 줘. 산책은 누가 시키세요? 강아지 이제 뭐 산책은 주로 아. 아빠가 아, 왜, 왜? 아 그것도 번거로 하면 되죠. 아, 왜 그러냐면 제가 원래 이렇게 동네를 싸돌아다니는 거 별로 안 좋아해요. 싸돌아다니는 거 별로 안 좋아해요. 진짜 핑계를 안 해요. 아, 그 정말 제가 연결을 뭐 귀찮아 하거나 뭐 힘든 거를 다른 사람들한테 시키려고 하는 게 아니라 제가 원래 안, 도, 안 좋아하고 그다음에 또 아빠가 해야 나. 된다고 생각한 부분은 뭐냐면 아빠가 지금 좀 배가 나와서 그쪽 배가 나와서 조금 그걸 검사교사에서 산책을 하면서 운동하고 산책은 남편이 필요하니까 네, 시켜준 그러니까 거고 어떻게 보면 양보네요? 그럴 수도 있고 약간 역할 분담처럼 아... 자, 아버님을 빨리 한번 아버님 만나고 네. 아버님이 네. 방송을 푹푹 쉬고 있는데 모든 만나세요. 열쇠는 아버지가 갖고 계셔 네, 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 아버님 귀여우시네. 아버님, 어떻게 딸을 치고 모를 수가 있습니까? 아, 그 그건... 자작권은 어떻게 아, 그 약간 말씀... 뭔가 느낌은 왔었는데 그게 심각한 건 아니었다고 생각했는데 딱 차를 몰고 나갔는데 다쳤다고 전화가 왔어요. 아... 나 아빠가 날 쳤다고 그래서 아, 그랬는데... 아니, 치고 좀, 치고 좀 가신 거예요? 딸 뺑소리야, 딸 뺑소리야. 아니, 뺑소리야. 심지어 딸 뺑소리야. 네, 근데... 야, 정말로 정말로 근데 그 이제 과실을 인정을 하고 네. 이 자리를 걸어서 미안하다고 다시 한번 얘기를 하고 싶고 그럼 얘기를 지금 옥신각신 하고 듣고 있는데 네네. 아내분 말이 맞아요? 딸 말이 맞아요? 아 저는 이 문제에 관해서는 중립입니다. 중립입니다. 누구의 <웃음> 편도 아니에요. 아 너무 힘들다. 아, 진짜 아, 재밌는 집안이네 그냥. 야 해결이 아니야. 오직했으면 여기 나왔겠어. 엄마 말씀 잘하지. 아버님도 잘하네. 말씀을 아버지 너무 잘하지. 네. 저기 아버님 이게 원래 원래 처음부터 중립은 존재하지 않아요. 입장을 표명했더니 그 다음에 뭔가 불이익을 당하게 된 후부터 중립을 선택하는 거군요. 그게 그러니까 뭐냐면 왜 저, 중립이에요? 왜 아니, 지금 저도 중재를 해보려고 음. 집 사람한테 이제. 딸 입장이 이러니까 좀 이해를 해주고 좀 하는 게 좋지 않겠냐 했더니 이 사람은 응, 애 역성을 두니까 애가 저 모양인 거 아니냐. 아, 이제, 엄마 쪽에서. 예, 그런데 또 반대로 이제 딸한테 가서 엄마가 이제 이런저런 사정이 있으니까 네가 좀 이해를 해라. 그래, 아버지가 나왔어야 되네. 그래, 아버지가 나왔어야 되네. 본인께서 진짜 목욕시키고 산책하고 다 하고 이러는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그것도 좀 얘기가 되는 게 중립, 사실은 중립 들어오는 거야, 또 중립. 특별히 불만이 없는 게 아까도 집사람이 잠깐 얘기를 했지만 연도가 이렇게 손이 많은 가, 많이 가는 강아지가 아니에요. 응. 그냥 연도하고 편하고 즐겁게 지내고 있어요. 아니 아빠는 있어요. 불만이 하나도 없는데 혼자만 고민인데 지금 보면? 그게 저게 지금 아빠는 불만을 못 하시는 거예요. 얘기를 아, 말을. 왜, 어차피 왜? 엄마한테 얘기를 해보, 해봤자 싸움만 될게 뻔하니까. 혹시 아버님이 어머님한테 뭐 맞거나 그런 거 아니야? 맞거나 그런 거 아니야? 전혀 두 마리를 맞으신다고 아니 근데 저두 마리야 제 얘기가 선생님이지 제가 그러니까. 이상한 부분으로 이렇게 이상한 사람처럼 되어가는 것 같아서 제가 조금 화가 나려고 하는데요 어머니 진짜 이상한 사람 얼마나 많아 돼? 네. <웃음> 어머니 나무 것도 아니에요 <웃음> 어, 예. 제가 봤을 때는 아빠가 너무 불쌍해요 <웃음> 그래요. 무조건 엄마가 아빠를 휘어잡으려고 하는 아... 것 같아요. 아... 정말 야... 방송까지 나와서 저를 정말 공개적으로 정말 나쁜 사람으로 몰아가고 아... 그래서 아... 그런 사람이 진짜 그러면, 고민이죠. 예. 그러면 물어볼게 아빠. 네. 혼이 지죠? <웃음> 진다 이긴다를 그렇게 논할 수 있는 나이는 아니고 맞아요. 것 같고요. 모든 멘트를 중립으로 돌려서 네. 아, 모든 것을 중립으로 돌려서가 아니라 그리고 이제 둘이 연두를 문제 갖고 계속 싸우긴 하지만 우리 집에서 연두가 제일 좋아하는 사람은 저예요. 제일 좋아하는 사람은 저예요. 아, 왜냐면 중립이 중립이 얼마나 중립이. 똑똑한데요. 그러니까 지금 딱 보니까 아, 이분한테 가야 되겠다 하면서. 이 집에 살고 싶다 생각했던 게 연두한테 삼겹살을 먹인다고 <웃음> 정말 많이 줘요. <웃음> 야 그래? 그리고 또 너무 많이 주다 보니까 과식을 해서 아... 애가 설사를 하고 배탈이 그렇지. 나는 거예요. 아... 그래서 제가 봤을 땐 저거 진짜 강아지 좋아하는 거 아닌 것 같아요. 
근데 네, 저도 사실은 이게 어, 변명같이 들릴 수 있는데 정말 그 눈빛을 보면 인간의 음식을 먹으면 안 된다는 거 머리로는 아는데 이게 가슴이 <웃음> 이게 안 되는 거예요. 아니, 근데 눈빛이요. 정말 제가 뭐 먹고 싶다고 하면은 밤 늦었잖아. 너살쪄안돼 이러거든요. 저한테는 제가 야. 뭐 먹고 싶다고 하면 어, 나한테는 네. 왜 마음이 가니? <웃음> 아니 근데 사실 저는 고등학생이니까 이 입장에서는 제딸 입장에서는 제가 강아지로 안 보일 것 같아요. 내 사랑을 뺏어가는 네. 약간 그런 걸로 왜 흔히 왜 옛말에 아웃한다는 말 있잖아요. 동생 생기면 시기하고 막 꼬집고 음. 이러는 그거하고 좀 비슷하지 않을까라고 생각을 해서 저도 딸 입장이 이해가 안 되는 건 아니에요. 근데 그렇게 사소한 걸 가지고 질투를 하는 게 저는 이해가 안 가는 거예요. 아주 초등학생도 아니고. 너무 질투나 이렇게 섭섭한 거 느끼지 말고 같이 이렇게 동생처럼 같이 위해주면서 아버님 어머님 다 뭔가 질문을 하면 말이 끝나지 않아요. 네, 말씀 잡은 잡은 절대 이길 수 없을 것 같아요 엄마한테 네. 내가 볼때 말로는 그래서 화가 네. 더 많이 쌓여 있는 것 같아요. 맞아요. 네, 맞아요. 제일 서운한 게 뭐예요? 언제예요? 저랑 엄마랑 가장 지금 큰 문제점이 칭찬 같은 걸 저한테 절대 안 해주시거든요. 아. 가만 보면 제가 뭐 열심히 공부해서 시험 100점 맞은 적도 있고 그런데 오. 잘했다. 이런 얘기를 듣고 싶을 거 아니에요. 근데 안 했어? 네. <웃음> 엄마가 어, 너 100점 못 맞으면 바보 아니야? 100점 못 맞으면 바보 아니야? 안 맞으려고 그랬어? 이러는 거예요. 저한테. 난 바보였네. <웃음> 칭찬을 안 했다라고 얘기하니까 또 제가 나쁜 사람이 다 되는 것 같은데 그런 상황이 아니고 시험 보고 오면 어떻게 오늘 잘했니? 문제는 어렵지 않았어? 아니 그렇게 얘기 안 했대잖아. 아니 그러니까요. 제가 그렇게 물어보면요. 엄마는 왜내 사생활에 간섭하려 그래? 이렇게 나와요. 이건 뭐해? 뭐해? 저거는 시험 보고 맨 마지막 날에 엄마 나 시험 끝났어 그러면 엄마 뭐 국어 어땠어? 영어 어땠어? 수학 어땠어? 이렇게 막 꼬치꼬치 따지듯이 물어볼 수 있지 엄마가 아니, 근데 그 물어보고. 고생했어 뭐 이런 응, 얘기라도 좀 어머. 해주셨으면 은 제가 그렇게까지는 서운하지 않았을 텐데 아무것도 아닌데 말씀은 진짜 하셨어요? 100점 맞았다고 말씀을 드리니까 뭐 이런 그런 식으로. 얘기를 저는 한 기억은 없어요 없고 예를 들면 저 같은 경우도 딸이 시험을 보고 오면 당연히 관심 있죠 그래서 물어보면 말을 안 해요 말을 안 하고 엄마는 왜 내, 뭐, 내일에 간섭을 해. 네. 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 여기서 지금 거리가 좁혀지지 않을 것 같아요. 네. 그럼 어머님한테 마지막으로 받은 칭찬 네. 기억나세요? 아니요 기억이 안 나요. 기억이 안 나요? 네. 아빠는 이제 집에 왔, 오고 그러면 은어 우리 딸 왔어 이렇게 얘기해 주시고 그러니까 뭐 먹고 싶은 거 없어? 시험 100점 맞았다고 하면 은 어디 어디를 갖고 와봐 갖고 와봐 어, 이러면서 잘했어 잘했어. 그렇지, 다정한 잘했어, 잘했어 말투 잘했어 정말 거야. 피곤했겠다 이제 좀 시험 끝났으니까 좀 많이 편하게 자라 이렇게 얘기해 주는데 그러면 딸은 어머니가 칭찬해 준게 기억이 없다 그러는데 아니, 어머니가 네. 칭찬해 준 최근의 칭찬은 어떤 거예요? 어떻게 기억하고 어, 있어요? 뭐 해줬어요? 아, 특히 일본어를 어. 혼자 독학을 해가지고 어? 회화를 어? 깨쳤어요. 네, 그래서 그 칭찬했어요? 네. 뭐라고? 너 언제 그렇게 했니? 너 정말 이쪽에 재능이 천재인가 보다. 너 이쪽으로 그쵸, 생각을 그래. 한번 진로를 한번 생각해봐. 네, 그건 대박. 칭찬이 아닌가요? 아니 칭찬해 준건 인정을 하죠. 근데 이제 연주처럼 막 이렇게 막 호들갑 떨면서 칭찬한 건 아니거든요. 되게 냉정하게. 네. 엄마가 되게 호들갑 떨면서 했어요. 좋겠구나, 너. 아, 이거 어, 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 잘하네. 이거 잘하네. 그러면 딱 달라고 한번 영어 저기 일본어로 한번 해봐. 우리가 할게. 미즈 오네가이시마스. 우리 미즈 오네가이시마스. 잦은 칭찬 같은 게좀 있었으면 좋겠어요. 네, 엄마도 이 얘기 들으니까. 이게 외동딸이라 그래, 맞아, 맞아. 좀 사랑을 더 많이 받고 싶고 이런 음. 것들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 좀 표현을 조금만 격하게 네. 해주시면 좋요 그래요, 좋겠어요. 그래요. 네, 약간 어, 오빠에서 격하게. 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 봤잖아요, 방금 네. 지금 막. 해주는 네. 거잖아. 아, 엄마한테 하고 싶은 말 있으면 다 하세요. 엄마 마지막으로. 이 불쌍한 환경에서 태어나서 이렇게 잘 우리 곁으로 와서 엄마가 더정 가는 건 이해하겠는데 엄마 딸은 나고 엄마 마음 잘 이해해 보도록 노력할 테니까 엄마도 나한테 좀더 많은 관심과 사랑을 좀 줬으면 좀 좋겠고 좀더 그걸 구체적으로 말씀드려요. 어, 저걸 어때 아까 했던 거좀 다시 다 네, 해봐 해봐. 엄마가 이렇게 <웃음> 엄마 어, 얘기해 봐요. 어? 아니 왔습니다. 어머 우리 딸. 어머 우리 딸. <웃음> 
한번 더. 그만 시켜. 이건 이 사연이 고민인지 아닌지 버튼을 준비해 주세요. 음, 고민이라고 생각합니다. 왜냐면 자신보다 다른 어떤 무언가를 다른 누군가를 사랑한다라고 본인이 느꼈다라면 아마도 큰 상처로 좀 와닿을 거예요. 그 어린 나이기 때문에. 네, 저 같은 경우도 어머님 제가 외동이고요. 저희 엄마도 선생님이셔서 칭찬은 좀 버릇처럼 해주시는 게 교육상 좋지 않을까라는 생각입니다. 네, 네. 그래서 저는 일단은 어, 누르지는 않겠습니다. 네. 유지, 어쨌든 부모와 자식이기 때문에 한 발만 먼저 앞에 나와주시면 노력을 해주십사 하는 마음에서 누르지는 않겠습니다. 저는 고민이 아니라고 생각이 드는 게요. 따님한테 가장 필요한 건 어머님의 사랑과 따뜻한 말 한마디 같아요. 네, 저도 고민이 아니라고 생각하는 게 해결점이 되게 많이 보이는 것 같아서 저는 음. 쉽게 해결할 수 있을 것 같다고 생각해요. 네. 제가 아까 혼자 눌러줬어요. 1년 <웃음> 알아요? 1년 조각이라고 이번에 신곡 나왔어요. <웃음> <웃음> 이 예쁜 소녀의 고민이 고민이라고 생각했다면 버튼을 눌러주세요. 자, 어머니 한마디 하시죠, 따님에게. 그 엄마가 어, 말투가 조금 사근사근하지 못하고 그래도 속정은 되게 깊다는 거 알잖아. 그리고 이 세상에 엄마가 제일 사랑할 사람이 딸밖에 더 있겠어. 그러니까 행복하게 쭉 이어졌으면 좋겠어. 사랑해. 네, 끝으로 우리 네. 딸한테 감동 한번 해줘. 엄마 나 100점 맞았어. 어떻게 하라고 그랬죠? 어, 그렇지! 아, 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 표현한 궁금합니다. 자, 보여주세요. 아, 그럼요. 엄마가 제일 사랑하죠. 그러는 거. 오, 오. 오. 35. 35. 아, 자, 이렇게 해서 엄마 제발 좀이 3연승을 차지합니다. 자, 백만 원 상대의 선물을 드릴게요. 축하합니다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지. 안녕하세요, 는 여러분을 응원합니다. 감사합니다. 종일 전화만 보다가 울기만 단지 울린 적 없었던 전화가 정말 이별인 것 같아서 걸음이 느린 똑똑 구두 소리가 꼭할곳 하나 없다고 여기 이대로 머물 거라고 말하는 것 같아서 난또 아무 말도 하지 않고 So oh.